La licenciada es Amaranta Reyes, especialista en derecho penal. Y bajó como en paracaídas para caernos en este caso. Vengo regresando a México después de muchos años de ausencia y esta es una gran oportunidad para entrar bien y a lo grande. De la nada salió una fiscal y detuvo la extradición del Chima Venegas. Todos los ojos están encima de nosotros. Si ese cabrón hubiera querido, me mata. Tranquila, ¿qué pasó? El imbécil del venezolano trató de ahorcarme ahorita en el estacionamiento. Nos pusiste en peligro a todos. ¿Sabes si Volpi te siguió? No, no me siguió, me sé cuidar. Tú no conoces a Volpi. Ah, bueno, ya deja de tratarme como si fuera un idiota. Bueno, no te comportes como una. ¿Qué tan descarado tienes que ser para aparecerte aquí en el hospital con fruta? El socio del cabo está visitando a Jaime Rosales en el hospital. Está fácil levantarlo, ¿no? ¿Nos vamos o qué? No. Tenemos algo más importante que hacer. Muy bien. Amado, ya veo que tienes tus prioridades. Hay muchas cosas más importantes que las mías. Volpi ya tiene su primer laboratorio fentanilo listo para operar. El socio del cabo es una pista menor. ¿Lo del socio del cabo es una pista menor? ¿El cabo? ¿El que mató a mis padres? ¿Qué quieres hacer? ¿Mm? ¿Qué quieres obtener de él? No, está bien. Está bien, pues cada quien a lo suyo, ¿no? Me parece perfecto. ¿Quién viene conmigo? A ver, Diana, no me estás entendiendo. Desmadrar este laboratorio va a exhibir a Volpi y a sus socios. Entre ellos, el cabo. Esa es la prioridad. Ay, ¿qué acaso crees que soy pen... o que no soy inteligente o no sé? Que alguien la acompañe, por favor. Yo me lanzo, tío. Me llevo el sopi. Bueno, sí, sí. El pen... Sigue ahí. Sí, está encerrado con Jaime. Mm, ¿Todavía sigues creyendo que el cap... Jaime Rosales es un santito? No, Diana, no es un santo, pero tampoco es un delincuente. Ya no empieces. Entonces, ¿qué ching hace hablando con el sucio del cabo? Según Joaquín, que el cabo lo engañó a él también. Mira, Cis. Necesito que te concentres, ¿sí? ¿Hay alguien más ahí? ¿Vino con alguien? No, llegó solo. Yo lo vi llegar. Bueno, entonces, necesito que salgas del hospital, que vayas por los pasillos. Si ves a alguien sospechoso, por favor, llámame. Te escucho muy alterada, Diana. ¿Estás bien? Estoy en la ching... Cis. Pero bueno, ya sabes cómo es. Mira, si sabes cualquier cosa, me llamas, ¿sí? Y por favor, ten mucho cuidado. Ok. ¿Qué traes de primo? ¿Listo o qué? Vamos. Va. Reñez, Skinny, a las lomas. Vamos todos. Vamos. Vamos, no, pues. Como servidor público, seas del país que seas, debes tener claro que actúas en favor de la sociedad y por la sociedad. Por favor, Amaranta, no utilices conmigo tus declaraciones para la prensa. Yo, yo soy muy clara. Clara y transparente, no oculto nada. Así es como a mí me gusta disuadir a las personas y no con frases rimbombantes. Bueno, abogada, pues a mí no me convences. El Chema Venegas tiene que ser extraditado. No, señor, ese tiene que... Es tu gran error. Venegas debe ser juzgado por las Cortes Mexicanas porque es a este país al que ha dañado tanto. Por favor, otra vez me confundes con un periodista. Porque lo tuyo es puro protagonismo. Lo sabemos los dos. ¿Sabes una cosa? Opino exactamente lo mismo de ti. Viste en esto tu oportunidad de oro para llevarte un trofeo a Washington con este desgraciado. Ya veo que va a ser difícil que nos entendamos. Tal vez ese sea el sello de nuestra relación. ¿Nuestra relación? Aquí no existe ninguna relación, Joe. Somos dos representantes de la ley buscando un propósito. Yo preferiría no ver esto como un enfrentamiento. Pues no lo veas así. Déjamelo a mí un tiempo. Después te lo llevas tú y listo. <risa> Ay, sí. Así de fácil. Le sacas el jugo a la fruta y me dejas el bagazo. A mi modo siempre, ya sabes. Entonces, ¿qué? ¿Negociamos? ¡Ay, qué rico! ¡Qué delicia, de verdad! Papi, de verdad que tus manos son una maravilla. ¡Ay, dame ahí! Aquí está. 
aquí está las toallas, están las cremas, todo, cualquier cosa me llaman y yo los atiendo, ¿está bien? No, tú no te vas aquí, espérate. No, pero yo no tengo ningún problema. Te yo quedas, me... dije, Rita. Aprendes lo que tienes que hacer. Isturis, oriéntala. Ve dándome masajes ¿Eh? en las piernas, no sé. Toma. Es más rico así, a cuatro manos. Y vas de abajo hacia arriba. Ajá. Y tú también deberías hacerte uno. ¿Yo? Sí, no, para no. que te relajes. No, 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 yo no necesito. ¿Así? Ay, qué delicia. Exacto, sí. Así, para arriba, siempre para arriba, porque te ayuda a drenar. Oh, ok. A las linfas, mami. Eso, sí. Deli. Ay, qué rico. Ve acá, chicos, si tú sabes cómo me pongo, ¿por qué te desapareces? Oye, Fidencio, ¿y ese silencio? O te tienen rodeado y no puedes hablar, o te pasa algo conmigo. Regresa para la casa ya. Estoy aquí en el bar esperando al hombre de los mezcales. Nos vimos hace rato y quedamos en vernos de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Pasa que te estoy dando una orden, co... Entonces no espero al hombre. Pon eso en stand-by y te regresas para la casa en el desierto de los leones ya. Ahí nos vemos. Voy para allá. Come mierda. Está usando una bandera panameña y está casi llegando a Cancún. Ahí te mandé el enlace. ¿Lo ves vos? Pues sí. Aquí veo unos puntos de colores. El que está al ladito de México, el más cercano, es ese. ¿Ese es el barco? ¿Y más o menos cuándo llegará? Déjame reviso. Como mañanita en la tarde, al final de la tarde. ¿Mañana? ¡Ah, excelente, mijo! ¡Excelente! Oiga, esta vaina es como si uno fuera Dios y estuviera mirando todo desde el cielo. Es raquera. <risa> Oiga, lo necesito para otras vueltas. No me pierdo yo. Ni modo que le diga que no, va. No, señor, ahora sí a ver. Ya. <risa> Pues sí, fíjate, porque si no, ¿para qué vamos a hacer? Eh, eh, eh. <risa> ¿Mi amor? ¿Y ustedes qué? ¿Qué es la paja no haciendo? ¿no? ¿Y de qué? Eh, ¿Por qué no me invitan a ese sancocho? <risa> este sancocho. <risa> Por favor, no pienses cosas que no son, ¿no? ¿No? ¿Y entonces qué es eso, okay? qué? Es un secretito, mi amor. ¿Eh? Uh -huh. ¿Un secreto? Uh -huh. <risa> Tranquila, que tarde o temprano yo termino sabiendo qué es. No te pongas así, mi amor. Es un secretito bonito. Mm. Tú sabes cómo es la cosa. Mm. ¿Quieres comer algo? Venga, vamos a comer. Ándale. Mi querido y respetado gobernador, usted no hace sino quejarse. No, que a mí me ha tocado durísimo, que a mí me ha tocado difícil. Y créame que yo también he comido mucha mierda. Yo te voy a decir qué es lo que está pasando aquí. Que yo no creo nada de lo que ustedes me digan. Uh -uh. No puede ser. A mí lo que me tiene consternado es que yo en Colombia me movía como pez en el agua. Paramilitares, guerrilleros, presidentes de la República y ninguno me hacía nada. Y llego aquí a México y este pío me agarra de las gónadas y me tiene jodido. No. Al que tiene bien cogido de las gónadas es a mí. Me tiene amenazado con dos videos de mí. Ay, los videos, es verdad. Ya me contaron. El de la secretaria del presidente, ¿verdad? Y también el de la gobernadora. Aquí lo que nos vamos a preguntar, mi querido gobernador, es usted qué va a hacer. ¿Va a seguir permitiendo que Pío siga con usted haciendo lo que quiere? Estoy que reviento de la impotencia. ¿Cómo es posible que venga un tipejo de otro país a México a hacer lo que se le dé la gana y las autoridades se lo permitan? ¿Con quién es eso? Con el imbécil de Valdés, el cubano, mm. que por lo visto jura que está en su territorio. Sí. ¿Y pudiste averiguar algo más de Fidencio, el tipo este que está en la caravana migrante de infiltrado, no sé qué está haciendo ahí? No, nada, lo que ya había averiguado. Sin documentos, venezolano, en tratos con Valdés como muchos paisanos suyos. Eso ya lo sabía, Bernardo. Yo te lo dije. Te enseñé los videos que hice. Bueno, si te refieres a que si hay algún domicilio en donde ubicarlo, pues la respuesta es no. Capaz ni siquiera se llama Fidencio el cabrón. 
Pero no te preocupes que voy a poner a mi gente que agilice esa investigación, ¿eh? Cuenta con eso. Por ahora sigo con el Chema. Con permiso, señor. Lo está buscando Leonardo Venegas, el hijo del detenido. Dice que quiere hablar con usted. ¿Eh? ¿Y cómo está eso de que no lo van a extraditar? ¿Qué? ¿En tu casa no te educaron? ¿No te enseñaron a ordenar las cosas? Esto es un desmadre. ¿Qué? ¿Sigues jugando a buscar barquitos? Uh -huh. ¿Eh? ¿Y si los encuentras? Uh -huh. ¿Y, y cómo, cómo le haces para encontrarlos? Utilizo satélites gringos. Es peligroso. Sí, sí. Yo no me metí. Ellos me tienen. Este cap tiene agarrado por los huevos. Lo mejor es que haga lo que me pide. Ya me comuniqué con la CIS. Dice que me va a averiguar si hay guaruras y cuántos. Y a ver si el pincao este está ahí o qué, qué pedo. Te veo muy mal tripeada, prima. ¿Qué trance, pedo? Prima, es que no sé. Estoy como molesta porque siento que Amado está en contra de mí. No sé qué ching pasa. Así no está la cosa, prima. Lo que pasa es que se acabó muy claro sus objetivos. Eso es todo. Sí, sí, sí. Ese es el put problema, sus pin objetivos. Todos los demás le vale madres. Ah, prima, neta que estás muy mal tripeada. No estás viendo las cosas como son, ching. ¿También me vas a descalificar o qué, primo? Ah, no pides con esa chile. Yo no te voy a descalificar, mm -hmm. claro que no. Simplemente hay que ser fríos a veces para saber actuar, ch... madre. Además, ya vamos a hacer lo que querías, ¿no? Prima, mm. tú tranquila, yo nervioso, ch... Yo estoy contigo y el amado, créeme que no está en contra de nadie. Ay, claro que está en contra de todo el mundo, ese pe... Prima, okay. neta, que pareces disco rayado, ch... Madre, vamos a darle cara en que se cura. No, o sea, huevo. Arre, pues, chocala, ch... <ríe> Greñas, chécate las vías de escape para nosotros y las vías de acceso para los posibles refuerzos, ¿sí? Ya estás. Homie, me dice la gente que tengo ubicada que son un ejército bien cap... Puto de sicarios. Tenía razón, mijo. Si es un laboratorio, no hay duda. Uh -huh. Esto va a ser una masacre, homie. Mira, unos drones. Bombardeamos y pum, a la chica. Todo. Hay muchas casas alrededor. Dejemos al gobierno que haga su chamba. ¿Eh? Oiga, yo he estado tratando de entenderlo, hermano, pero es que no he podido. ¿Cuál es la ganancia nuestra en este operativo? Esos manes son tan enemigos de la autoridad como nosotros. Vamos a hacer una alianza con el gobierno. Yo sigo pensando que me aparía las cosas diferentes. Mandaré a todos a la chinga. Paría de frente. A ver, Rutila. Tu papá también negociaba con el gobierno. ¿Nos utilizaba? Pues en ese caso, Mado, sí tienes razón. Mejor que se maten entre ellos, ¿no? Y no entre nosotros. ¿De huevo? ¿Estamos de acuerdo, entonces? Yo llamo a Navarro ahorita. Dile, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué sabes, Diego? No te estoy proponiendo nada que no hayas pactado antes. Eso lo sé. A ver, me disculpas, por favor. Tengo que atender a esta llamada. ¿Pretendes que me vaya? Me barro aquí. ¿Qué pasó? Te tengo algo. Un laboratorio de fentanilo en Las Lomas. ¿En Las Lomas? ¿Aquí en la Ciudad de México? Así es. Te estoy poniendo al alcance otra medalla de honor. Entonces, ¿qué? ¿Le entras o atacamos nosotros a nuestra manera? Es una declaración de guerra. Hermano, ¿es ahora o nunca? 